आपने अक्सर बहुत सारे कॉमेडियंस के ऐसे शोज देखे होंगे जिसमें वो लोगों के साथ ऐसे ही सड़क पे चलते हुए लोगों के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और प्रैंक करने के बाद आखिर में उनको कहते हैं कि वो देखिए कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है उसको देखकर हाथ हिला दें क्योंकि आपके साथ प्रैंक हुआ है इंडिया के साथ एक प्रैंक मालदीव के अंदर हुआ ऐसा ही इंडिया आउट कैंपेन जो थी मालदीव की वो प्रैंक ही हुआ है उनके साथ मतलब वो काफी सालों तक इसको फेस करते रहे और आखिर में उनको पता तब चला जब वो बिल्कुल पत्ता कट गया उनका मालदीव के अंदर से तो चाइना ने उनको आखिर में बोला कि वो देखिए आपके साथ प्रैंक हुआ है हाथ हिलाते हैं अब यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रैंक इंडिया के साथ इस वक्त हो रहा है एक मूवमेंट वहां पर भी चल रही है आप सब जानते हैं और उस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और सक्सेसफुल हो भी रही है अगर हम कहें कि सक्सेसफुल नहीं हो रही तो ये गलत बात है क्योंकि बिलियन ऑफ टका की सेल्स ड्रॉप हुई है बड़े बड़े ब्रांड्स की और ये शुरुआत है ये भी लंबा चलेगा और ये जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा इसमें कमी फिलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही लेकिन इंडिया इसको वैसे ही डील कर रहा है जैसे मालदीव की उन्होंने ये जो इंडिया आउट कैंपेन को डील किया था ना वैसे ही बांग्लादेश की कैंपेन को डील कर रहा है वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था इन्होंने लोकल जो अथॉरिटीज़ थी उनको शिकायतें लगाना शुरू की थी कि देखिए आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है आपके होते हुए हम आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आपकी तरफ ये इस तरह की कैंपेन चल रही हैं इसको रोकें तो मालदीव के अंदर याद करिए क्या हुआ था उन्होंने बैन लगा दिया था इंडिया और कैंपेन के ऊपर ऑफिशियली बैन था और इसकी वजह वो ये बता रहे थे कि ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये कहकर उन्होंने बैन लगा दिया था तो हिंदू देखिए मिसाल के तौर पर ये बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया का इन्होंने उस वक्त यानी 2022 में जब ये इंडिया और कैंपेन अपना स्पीड पकड़ रही थी ना तो इन्होंने बैन लगा दिया था तो उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया था कि मालदीव प्रेजिडेंट साल बैन से इंडिया आउट कैंपेन और इसका रीजन उन्होंने दिया था कि ही टर्म्स इट अ थ्रेट टू नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी आखिर में क्या हुआ साले साहब की चेयर जो है वो कल्टी हो गई और इंडिया आउट कैंपेन वाले गवर्नमेंट बना के बैठ गए बांग्लादेश के अंदर भी शिकायतें लगना शुरू हो गई हैं इंडियन ऑफिशल्स जो हैं वो बांग्लादेशी ऑफिशल्स के साथ शिकायतें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर क्यों इंडिया और कैंपेन स्टार्ट हुई है और इंडियन मीडिया भी बांग्लादेश के टॉप के ऑफिशल्स से रबता करना उन्होंने शुरू कर दिया और वो पूछ रहे हैं उनसे कि ये क्या हो रहा है आपके अंदर पिछले दिनों हसन महमूद साहब बांग्लादेश के जो नए फॉरन मिनिस्टर हैं ये जब इंडिया गए तो वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्टों ने इनसे इन पूछा कि आपके मुल्क में इंडिया आउट कैंपेन क्यों स्टार्ट हो गई है भाई इसको आप क्यों नहीं रोक रहे अब इस पे जो जवाब दिया है हसन महमूद ने ये सुन के मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मतलब उनका जवाब जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है बहुत दूर है और वो ऐसा फील करा रहे थे वहाँ पर बैठ के गोया कि कोई बात ही नहीं है कोई मसला ही नहीं है मतलब सारा सब कुछ सही है सब कुछ ठीक है बांग्लादेश इज आर वेरी हैप्पी विद इंडिया ऐसा वो वहां पर बिहेव करने लगे उन्होंने कहा कि देखिए ये जो था ना इंडिया आउट सेंटीमेंट सेंटी इंडिया सेंटीमेंट ये पहले हुआ करते थे मैं मानता हूँ पहले थे अब तो खत्म हो गए अब तो वो बिल्कुल ही जो है वो दपड़दूस हो गए और अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव हो रहे हैं अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश फॉरन मिनिस्टर रिजेक्ट इंडिया आउट कैंपेन और इसमें वो कहते हैं ड्यूरिंग हिज इनाग्यूरल ट्रिप टू इंडिया इज बांग्लादेश न्यू फॉरन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद एड्रेस दी बर्गिनिंग एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इन बांग्लादेश डिसमिसिंग दी इंडिया आउट कैंपेन इन एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन डॉक्टर महमूद अजर्टेड बिफोर इंडी इंडिया सेंटीमेंट इन बांग्लादेश एग्जिस्टेड बट दिस इंडिया आउट नेरेटिव इज नो लॉन्गर इफेक्टिव नो लॉन्गर इफेक्टिव लुक एट द लैंग्वेज नो लॉन्गर इफेक्टिव सच सेंटीमेंट्स आर डिमिनिशिंग अब देखें ये तो बांग्लादेशी लोग ही आपको बता सकते हैं कि डिमिनिशिंग हो रहे हैं या ये बढ़ रहे हैं क्योंकि आलमी मीडिया तो इस पर कुछ और लिख रहा है निकाई एशिया के अंदर मैंने आपको उनकी रिपोर्ट दिखाई अल जजीरा के अंदर इस पर लिखा गया अल जजीरा ने भी इस पर काफ़ी कवर किया वो तो बता रहे हैं कि वहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये तो बढ़ रही है बल्कि यही जो न्यूज़ आउटलेट है इंडिया का न्यू इंडिया ऊपर इनका स्टेटमेंट लगा के हसन महमूद का और नीचे वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि ये तो बढ़ रही है सपोर्ट हासिल कर रही है वो कह रहे हैं द इंडिया आउट कैंपेन गेनिंग ट्रैक्शन इन ढाका 
गेनिंग ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है सपोर्ट हासिल कर रही है ये हसन महमूद के स्टेटमेंट के नीचे इंडिया का न्यूज आउटलेट खुद ही कन्फेस कर रहा है कि नहीं इसको सपोर्ट मिल रही है द इंडिया आउट कैंपेन गेनिंग ट्रैक्शन इन ढाका आफ्टर अ सिमिलर मूवमेंट इन दी मालदीव इज बींग स्पेयर हेडेड बाय दी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बी एन पी स्पार्किंग कंसर्न और पोटेंशियल रेमिफिकेशन दी बी एन पी स्टांस एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार इन बांग्लादेश अंडर स्कोर्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन तो आप देखिए कि उनके स्टेटमेंट को यूँ लगता है कि नॉन सीरियस खुद इंडिया वालों ने लिया है जब वो ये कह रहे हैं ना हसन महमूद साहब कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो इंडिया वाले खुद इंडियन मीडिया खुद उसको नॉन सीरियस ले रही है वो समझ रहे हैं कि नहीं ये गलत बात कर रहे हैं ये पावरफुल मूवमेंट है इसकी सपोर्ट मौजूद है Uh, it's fueling uh, all across the country slowly steadily is what we understand look before there was anti india uh, sentiment to uh, what in bangladesh the election now this tablet does not work you know this capsule does not work this tablet <laughs> this slogan is used by bnp jamaat e islami in the election but it has become ineffective and in the anti india sentiment has been diminishing तो लग यू रहा है कि इंडिया ने सीखा है मालदीव वाली जो इंडिया आउट कैंपेन है उससे सीखा है उसमें वो हुकूमती बयान पे चुप करके बैठ जाते थे क्या वो बोल रहे हैं ना सब सही है तो मतलब सब सही है जैसे थ्री इडियट्स मूवी के अंदर आमिर खान का एक डायलॉग है ना कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार होता था और वो सारी रात ऑल इज वेल कहता रहता था जब वो पहरा देता था तो कहता था ऑल इज वेल तो हम बड़ा रिलैक्स होकर सो जाते थे लेकिन एक मरतबा हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई और जब पुलिस आई तो हमें पता चला कि वो जो चौकीदार है वो तो अंधा है उसको दिखता ही नहीं है तो लगता है कि इंडिया वालों ने सीखा है इससे मालदीव की जो इंडिया आउट कैंपेन है उससे सीखा है और अब वो बिलीव नहीं कर रहे हैं इस पर कि ये जो कह रहे हैं अवामी लीग के ऑफिशर्स के नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं वो इस पर बिलीव नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए वो जब देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारता है या सेमीफाइनल क्रिकेट में हारता है तो उसका जश्न ढाका यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है इसका मतलब क्या है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं है तो क्या है फिर ये तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स में थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है शिफ्ट नजर आ रहा है वो रीड कर रहे हैं इसको और सही से रीड कर रहे हैं अभी तक वो समझ रहे हैं कि ये है ये एक रियलिटी है इंडिया आउट कैंपेन और इसको जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है एंड मे बी फ्यूचर में आवामी लीग वालों को वो फोर्स भी करें कि वो कुछ मजीद करें इस कैंपेन को डिफ्यूज करने के लिए